আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি ভিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহাদিয়া মিতু যুদ্ধ পরবর্তী গাজা কিভাবে পরিচালিত হবে তা নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেছে ইসরায়েল সাম্প্রতিক মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব তুলে ধরেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কিন্তু প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা তীব্র বাগ বিতণ্ডায় রূপ নেয় ইসরায়েল সরকারের ভেতরে যে তীব্র অন্তরকন্দল জন্মেছে এই বৈঠক সেটাকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে গাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসরায়েলের হাতে রেখে এর শাসনভার ফিলিস্তিনিদের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কিন্তু কট্টর ডানপন্থী নেতারা চান গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে সেখানে ইহুদি বসতি স্থাপন করা হোক এই ডানপন্থীদের মন্তব্যের কঠোর নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র ও বেশ কিছু আরব দেশ বিস্তারিত থাকছে হায়দার সাইফের প্রতিবেদনে ইসরায়েল সরকারের ভেতরে যে তীব্র অন্তরকন্দল চলছে সাম্প্রতিক মন্ত্রিসভা বৈঠক তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে যুদ্ধ পরবর্তী গাজার ভবিষ্যৎ কেমন হবে এবং সাত অক্টোবরের হামাসের অভিযান ঠেকাতে ব্যর্থতার তদন্ত নিয়ে আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভার যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল সেখানে তীব্র মতবিরোধের পর বৈঠক বন্ধ হয়ে যায় একটি সূত্র বৈঠককে রীতিমতো যুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করেছে কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী ভেজালেল স্মোত্রিচ বলেছেন বৈঠকে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছে সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেনিগান্স বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হামলা হয়েছে বৈঠকে এই বৈঠক ইঙ্গিত দিয়েছে যুদ্ধের তিন মাসের মাথায় প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামে নেতানিয়াহুর জোট সরকারের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র ফাটল এই সরকারের পতন হলে নতুন নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনে নেতানিয়াহুর হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি সাত অক্টোবরের হামাসের অভিযান ঠেকাতে ব্যর্থতার জন্য কিভাবে তদন্ত হবে সেটা নিয়েই মূলত নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার মতবিরোধ দেখা দেয় এছাড়া এখন থেকে পরবর্তীতে যুদ্ধ কিভাবে চলবে সেটা নিয়েও বাক বিতণ্ডা হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়ফ গালান্ত গাজা যুদ্ধের পরবর্তী ধাপের কৌশল নিয়ে তার প্রস্তাব তুলে ধরেন যুদ্ধ পরবর্তী গাজা কিভাবে পরিচালিত হবে সেটা নিয়েও পরিকল্পনা রয়েছে তার প্রস্তাবে তিন পাতার ওই দলিলটির নাম দেয়া হয় ডে আফটার গালান তার প্রস্তাবে বলেছেন এই ভূখণ্ডে সীমিত পরিসরে ফিলিস্তিনিদের শাসন থাকবে গাজায় আর হামাসের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না আর এখানকার সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ নেবে ইসরায়েল ইসরায়েলের নজিরবিহীন বোমা বর্ষণের কারণে গাজা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গালান্তের প্রস্তাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি বহুজাতিক বাহিনী গাজা পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেবে তার প্রস্তাবে বলা হয়েছে প্রতিবেশী মিশরও এখানে ভূমিকা রাখবে যদিও মিশরের ভূমিকা ঠিক কি হবে সেটা তার প্রস্তাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি তবে তার দলিলে এটা বলা আছে এই অঞ্চল পরিচালনার দায়িত্ব ফিলিস্তিনিদের ওপরেই থাকবে গালান বলেছেন গাজার অধিবাসীরা ফিলিস্তিনি সে কারণে ফিলিস্তিনিরাই সেখানে দায়িত্বে থাকবে কিন্তু শর্ত থাকবে এই ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিহিংসা পরায়ণতা বা হুমকি থাকবে না ইসরায়েলের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ কোনো আলোচনা হয়নি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহুও প্রকাশ্যে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি যুদ্ধ পরবর্তী গাজা কিভাবে শাসিত হবে তা নিয়ে নেতানিয়াহু প্রকাশ্যে এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলেননি তিনি বরং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে গাজা যুদ্ধ আরও বেশ কয়েক মাস দীর্ঘায়িত হতে পারে হামাসকে পুরোপুরি ধ্বংস করাই যে তাদের লক্ষ্য সেটা আবারও তিনি মনে করিয়ে দেন গাজা যুদ্ধের পরবর্তী ধাপ কিভাবে মোকাবেলার পরিকল্পনা করবে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী সেটার ইঙ্গিত রয়েছে গালান্তের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিনি বলেছেন গাজা উপত্যকার উত্তর অংশে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ সুনির্দিষ্ট টার্গেট ঠিক করে সেখানে হামলা করবে সেখানে তারা বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাবে টানেল ধ্বংসের চেষ্টা করবে সেই সাথে বিমান ও স্থল হামলাও জারি রাখবে তারা তিনি বলেন গাজার দক্ষিণ অংশে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী হামাসের নেতাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে সেই সাথে ইসরায়েলি বন্দীদের উদ্ধার অভিযানও জারি রাখবে গালান্তের এই প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় তীব্র বাগ বিতণ্ডার জন্ম দেয় ইসরায়েলি সংবাদপত্রগুলোর মতে একটি বিরতির পর পরিবহনমন্ত্রী মিরি রেজেভ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান তার বক্তব্য পরে ফাঁস হয়েছে বলেও জানা গেছে লিকুদ পার্টি সদস্য রেজেভ এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি মন্ত্রিসভার সদস্য বেনিগঞ্জ বলেন 
বৈঠকে যেটা হয়েছে সেটা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলা আমি বহু মন্ত্রীসভা বৈঠকে অংশ নিয়েছে এরকম ঘটনা ঘটা উচিত নয় বৈঠকে কে হামলা করেছে উল্লেখ না করলেও গান্স নেতানিয়াহুর সমালোচনা করেন তিনি বলেন আমাদের নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা নিয়ে মন্ত্রীসভায় আলোচনা করা দরকার ছিল তা হয়নি এর জন্য প্রধানমন্ত্রীই দায়ী তিনি বলেন নেতানিয়াহুকে ঐক্য ও নিরাপত্তা এবং রাজনীতি এ দুটোর মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হতো লিকুদ পার্টি গান্সকে করা জবাব দিয়েছে এক বিবৃতিতে দলটি বলেছে যুদ্ধের মধ্যে সবাই যখন ঐক্যবদ্ধ গান্সের তখন দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত ছিল যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার জোট সরকারে থাকা উচিত তিনি এখন সরকার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অজুহাত খুঁজছেন নতুন নির্বাচন হলে গান্ধি নেতানিয়াহুর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন বলে সাধারণভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী গালান্তের প্রস্তাব নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছেন স্মোত্রিজ কট্টর ডানপন্থী নিরাপত্তা উপদেষ্টা ইতামার বেনগাভিরের মতো একই মত পোষণ করেন স্মোত্রিজ গাজার মানুষদেরকে তারা বাইরে পাঠিয়ে দিতে চান তাদের মন্তব্যে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের কর্মকর্তা এবং বেশ কিছু আরব দেশ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে স্মোত্রিজ ফেসবুকে লিখেছেন গালান্তের ডে আফটার আসলে সাত অক্টোবরের আগের পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা গাজার জন্য আমাদেরকে গতানুগতিকতার বাইরে চিন্তা করতে হবে অধিবাসীদের স্বেচ্ছায় গাজা থেকে চলে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সেখানকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করতে হবে বেনগাভির আগেও আরবদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার স্মোত্রিচ ও বেনগাভিরের মন্তব্যকে উস্কানিমূলক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আখ্যা দিয়েছেন তিনি বলেন ইসরায়েল সরকার থেকে বারবার যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়েছে এই ধরনের বিবৃতি ইসরায়েল সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে না ইউরোপ ও সৌদি আরবের অন্যান্য বিদেশি কর্মকর্তারাও বেনগাভিরের মন্তব্যের কঠোর প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘের কর্মকর্তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ফিলিস্তিনিদেরকে জোর করে গাজা থেকে বের করে দেওয়াটা সুস্পষ্ট গণহত্যার সামিল জাতিসংঘের কর্মকর্তা বালা কৃষ্ণান রাজাগোপাল অ্যাক্সে লিখেছেন গাজার জনগণকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া গণহত্যার অংশ কারণ এদের মধ্যে বিশাল অংশ হল শিশু ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথরিন কোলন্না বলেছেন গাজা ফিলিস্তিনিদের এর ভবিষ্যৎ ইসরায়েলিরা নির্ধারণ করতে পারে না আমাদেরকে আন্তর্জাতিক আইনের দিকে ফিরে যেতে হবে সেটাকে সম্মান করতে হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেল বলেছেন আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে জোর করে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এটা আইনের মারাত্মক লঙ্ঘন The prosecutor of the International Criminal Court has stated that compliance with international humanitarian law is not only a moral imperative, but a legal obligation. And in September, he started working with international law abuses in the West Bank. সৌদি আরব কাতার জর্ডান তুরস্ক ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি আরব প্রতিনিধি দল ডিসেম্বরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছিলেন বৈঠকে তারা জোর দিয়ে বলেন গাজা পুনর্গঠনে তাদের অংশগ্রহণ চাইলে আগে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে ব্রিকেন আবারও এই অঞ্চলে সফরে আসছেন ইসরায়েলি নেতাদের সাথে বৈঠক ছাড়াও তিনি অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন বলে জানা গেছে সম্প্রতি লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ড্রোন হামলা চালিয়ে হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা সালেহ আল আরুরিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল ওই হত্যাকাণ্ডের পর এই পুরো অঞ্চলে এখন বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা ইসরায়েলের একাধিক নেতা এই হামলার জন্য উল্লাস প্রকাশ করেছেন নেতানিয়াহুর দলীয় এমপি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তবে ইসরায়েল আনুষ্ঠানিকভাবে এই হামলার দায় স্বীকার করেনি আবার অস্বীকারও করেনি আঞ্চলিক এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই এবার সফরে যাচ্ছেন ব্লিঙ্কেন আজ এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন বিডি ভিউজ চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন সংযুক্ত থাকুন আমাদের ফেসবুক পেজে আল্লাহ হাফেজ